moje glavno zanimanje. Spomenuli ste da vam odgovara to što nije od koga ne zavisite, to što ne zavisite od struje, to što ne zavisite od tržišta. Da li to možda ima veze sa vremenom koje je bilo prethodnih? I koje je bilo i koje je još uvek ovaj vreme koje meni ne odgovara. Ni u kom smislu o tome bi se moglo puno pričati. Mene lično ne odgovara ovo vreme. I to je verovatno moj mali beg iz tog vremena koji mi baš, baš mi prija. Da, da, to je to. I opet da se malo vratimo na tu muziku. Vi sada imate band. Prije jedno dve, tri godine moj sin mlađi Miloš razgovara sa svojim društvom i onako već kako se to vode razgovori među mladim ljudima. Kao, je li imaš neki band? Ovaj kaže imam, ja nemam i tako, znaš, to je jedna samo tako popularna stvar. Pitaju Miloša, imaš ti band? Kaže, nemam, ja imam moj čala. Onako sad, sa velikom dozom humora i zezanja. I stvarno je tako je bilo. U to vreme ja sam imao band, a oni nisu imali. Ljubin koji je bio na fakultetu, Miloš tog momenta nije imao band, ali i on je sklon tome. A mi smo band napravili negde... 70-i godina, naime, da, ovaj band je 66. Pa smo nekako stasali, poženili se i taj deo vremena se tako zaustavio. I onda je ta ista ekipa poželjela ponovo da se nešto pokrene, pa smo u to vreme uzeli tambure. To nam je bilo jako zanimljivo. Tambur je akustički živčani instrument. Ovde na ovom terenima je vrlo popularan. Kao što je gitara u Španiji, kao što je mandaline u Italiji, šta ja znam, naša tambura je za nas glavni instrument. I to je bilo vrlo lepo vreme druženja sa tamburom. Možda je Ljubinko i tada ovaj bio pelcovan. I to je trajalo, ne znam, tako, jedna deseta godina i tu nekako dođe do nekog zasećenja, pa smo ponovo opet, sad već po treći put, vratili se na električne gitare i bubnjeve. Valda nam je dojadilo ona sama pomisla, ona nekadašnje nekadašnja pojačala koja su bila i slabašna i neispravna i na kablove silne koji smo mi lemili, ubadali sa šibicama i pitaj Boga mučili se loši mikrofoni, loša ozvučenja. Sad je to danas ovaj Nije tako problem ni pribaviti to zvučenje, nije to tako više ni skupo, čini mi se. Pa smo poželjeli, eto, ponovno da se vratimo rock muziku. U stvari, nije to baš rock, pre bi se mogo reći to je neki pop rock, ako se razumemo. Uglavnom domaći i eto, to nam je zanimacija. Da li je tom bendu većina vaših bliskih prijatelja ili imate i prijatelje koji se ne bave muzikom? Neko je davno rekao da je ovo teško je sastaviti četiri dobra prijatelja, baš izuzetno dobro. A četiri dobra prijatelja koji se bave muzikom baš, to je stvarno teško i dan danas je tako ovo. Različiti smo ljudi i različiti karakteri. Ponekad dolazimo i u nesuglasice. Svako ima svoju viziju. Najgore je to što smo ipak mi lajici u svemu tome. 
onda valjda u toj svojoj nemoći, ne, neznanju, ovaj, to nam sve još teže pada. Ali opet, opet to neko druženje i bavljenje muzikom je ostaje uvek trajno i mi istrajamo tome. Spomenuli ste mi pre neki dan kada smo pričali o osjećaju spavanja među dva milijona pčela. Možete nam ispričati nešto malo to. To mi se dogodilo kad sam ovaj prvi put uselio moje pčele u kontejner. Naime, e, veliki problem svakog pčelara je paša. Znači ovdje gdje si, gdje si se staciona, gdje ti je stacionar, najčešće nemaš sve vrste paše koji bi poželeo. Znači da imaš i prolesnu pasu, pašu, i bagrem, i lipu, i suncokret. Teško je to postići tak, takav, takvo mjesto, takav stacionar. I onda se pčelari dovijaju, pa kažu odavnina, postoji izreka, kaže, če, e, med rodi na osovini. To znači pčele moraš seliti, nositi. Nekad kolima se to nosilo, volovskim, kažu, ljudi pričaju, šta ja znam. Danas je to malo drugačije, prave ljudi improvizuju kamione, improvizuju prikolice, e, autobuse čak, stare autobuse usele, useli se ovaj, sa košnicama i tako možeš da, da, da stigneš na svaku pašu. E, ja sam naprijed sebi kontejner, to je, znači, on je na, na svoje četiri noge, e, mali kamion, Dve, dve tone uđe u rikrc ispod, sa dizalicom se pomognem, spustim kontejner na, na kamiončić, idemo na teren, spustimo tamo, spustimo noge, kamion odlazi i ostaje. I o, u tom kontejneru ima prostora i toliko da, da, da može tako, pri, prinudno da se boravi, tako da sam ja ovaj Prvu noć spavao u tom kontejneru zajedno sa mojim čelama. I taj, tog se osjećaja, ovaj, sećam i sada, kad sam legao u taj hodnik, praktično sa leve i sa desne strane su mi košnice, praktično na, 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 na 50-60 cm od, od, od glave, sa jedne i sa druge strane. I ja zamislim u svojoj glavi, preko svaka košnica, Teorija kaže ima od 20 do 50 hiljada pčela, ajde uzmemo 30 ili 40, imam 32 košnice, na brzinu izračunam milijon i 300 oko mene, <laughs> ja sam. <laughs> Mogu vam reći da je to baš ovako dobar osjećaj, sve vreme imate onaj miris njihov predivan, e, onaj šum, mi kažemo skoro žubor ovaj, pčela i to je izvaredan osjećaj. To li ste religijazan to? Sve ne znam. <laughs> Kako ono kažu, agnostik. Ja sam u stvari pra, pravoslavni agnostik. Šta je kažem, u sve sumnjam. Jednostavno, postao sam valjda sa godinama sumnjičav, tako da, ovaj, ali nije vrlo blisko ovaj, pravoslavna, pravoslavna vera. E, lepo sam se osjećao jedno vreme kad sam odlazio u našu mesnu crkvu, e, peo sam u horu i ta vrsta muzike toga lepa. To je trebalo je, možda dve, tri godine. Sad i ja sam rekao da ću ja ponovo doći kad tad i joj, vjerovatno doći. A da li ta sumnja možda ima veze sa vaspitanjem za vreme tog 
komunizma nekog našeg. Ili kakav je odnos bio ljudi prema religiji za vreme komunizma? Ja ću reći za moje ono najbliže okruženje. Moj otac, ja mislim da on nije bio religiozan, koliko pamtim, koliko znam. Moj deda po materi, gde sam i odrastao, i baba, su bili, hajde tako da kažemo, delimično, ne znam nikako da kažem, delimično religiozni. Shvatali su pravoslavlje isto vrlo pozitivno, ali nisu bili redovni odlasci u crkvu. Tako, poštovalo se tradicija, poštovalo se i ta crkvena tradicija. I eto tako ja sam doživao taj period. U društvu, pa to svi sad znamo, delimično se, nije se odobravalo. Smatralo se da crkva ipak ima neke, ne nazadne poglede, ali možda bi se rekao usporavajuće poglede na život. Na život onaj koji je onda u ono vreme bio u ja mislim, u velikom usponu, bar materijalno. Ali, u takvom sam ja okruženju odrastao. Kasnije sam, i nisam, nisam bio tada vernik, nikakav. Kasnije sam poželeo, prosto sam poželeo da da ja tu nešto otkrijem, da ja tu nešto sagledam, da ja tu nešto doživim. I kažem, bio sam, odlazio sam redovno nedeljom na ovaj, u crkvu, na liturgiju, pevo sam, znači bio sam aktivno sam učestvo u tome, ali priznajem, nisam doživeo to što što mislim da bi i verovatno vernici, oni, kako bih rekao, pravi, dožive. Ja to nisam uspeo. Ne znam da li da mi zbog toga bude žao ili ne, ali nisam, nisam doživao to. Kako gledate na taj iznenadni bum religije posle cepanja neke socijalističke zemlje i posle rata koji je odneo dosta ljudi i posle potpune promene političkog shvatanja same religije. Neki kažu da je to bilo pomodarstvo, neki kažu da je to bila da je to bila jedna vratno je postojala neka praznina koja je bila potrebna ljudima da se popuni. Ljudi su pokušali, možda eto i kao ja, da tu neku prazninu ili popune sa verom. Eto to mislim da se desilo u to vreme. I zato je bio taj, tako da kažem, nagla neka popularnost crkve. I zato su se ljudi naglo okrenuli tome. Znači, mešavina, svega je bilo. Svako ima svoje razloge. Sad je to verovatno, opet naravno dolazi do uvek do nekog tržnjenja kod ljudi. Ja još mislim da ću ja to kad tad uspeti. Ja to smatram kao, prosto kao neku neki svoj zadatak, nije zadatak, nego ja... Ja još uvijek mislim da ću ja tu nešto naći, ne umem to ni da objasnim. Za sad ostavljam prosto vremenu, ostavljam vremenu. Do sada, u vašem životu, da li ste i srećen čovjek? 
Mogu da kažem, zaro, mogu da kažem, zaro. Naravno, prvo što mi pada na pamet, pada mi na pamet porodica. I tu već sam sasvim zadovoljan. Deca, prevashodno, baš sam izuzetno, izuzetno zadovoljan sa svojim sinovima. I tu bi moglo šta dalje, šta treba, pa ništa više i ne treba. Hvala.